ஒரு சமய ஒரு காட்டுல வயசான சிங்க ஒண்ணு இறைய தேடி நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அட ஒரு முயல் இப்ப இவனை புடிச்சு சாப்பிட்டா கொஞ்சம் பசி அடங்கும் ஆஹா இத புடிச்சு சாப்பிட்டா எவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் அவ தப்பிச்சு ஓடிட்டான நான் ஓடி ஓடி சோர்ந்து போயிட்டேன் அம்மா இந்த பசி மயக்கத்துல நிக்க கூட முடியல இப்ப என்னதான் பண்றது அப்போ கொஞ்ச தூரத்துல மரத்துக்கு அடியில இருந்த பழம் சாப்பிடற ஒரு அணில சிங்கம் பாத்துச்சு ஒண்ணு மிஸ் ஆனா ரெண்டு கிடைக்கும் சொல்லுவாங்க முயல் போனா என்ன அணில் கிடைச்சிருக்கல சாப்பிடலாம் பல்லு போன வாயால கடிச்சதுல ரொம்ப வலிக்குது தாங்க முடியலையே அந்த அணிலும் ஓடி தப்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவனை எப்படியாவது சாப்பிட்டுறணும் இது போல ஒரு பத்து அணில் கிடைச்சா நம்ம பசி அடங்கிடும் ஒண்ணுதான் கிடைச்சிருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது யான பசிக்கு கிடைச்ச சோளப்பொறி மாதிரி முயல் தான் கிடைக்கலன்னு பார்த்தா அணிலும் தப்பிச்சு போயிடுச்சு ஏதோ மிச்சம் மீதி இருந்த பல்லும் போச்சு பாவம் அந்த வயசான சிங்கம் அந்த அணில கூட பிடிக்க முடியாம போனதால அவன் ரொம்ப மனசு உடஞ்சு போய் கவலைப்பட ஆரம்பிச்சுட்டான் காட்டுல இருக்கிற எந்த ஒரு மிருகத்துக்கும் இந்த பழைய ராஜா கிட்ட அன்பு இல்ல போல இருக்கு இல்லன்னா அவங்க சந்தோஷத்தோட என் முன்னால வந்து நின்றுக்கலாம்ல இனிமே அத சொல்ல எந்த பிரயோஜனமோ இல்ல அப்படி ரொம்ப வருத்தத்தோட நடந்து போகும் போது காலியா கிடக்கிற ஒரு கொகை சிங்கத்தோட கண்ணில் பட்டது இந்த குகைக்குள்ள கொஞ்ச நேரம் போய் நம்ம ஓய்வெடுக்கலாம் சாயங்காலம் ஆனதும் இதுல தங்கி இருக்கிற மிருகம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அத வேட்டையாடி சாப்பிட்ற வேண்டியதுதான் கூடிய சீக்கிரமே இருட்ட ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்புறம் நரியார நம்ம நாளைக்கு சந்திக்கலாம் அப்படின்னா சரி நான் நாளைக்கு காலையிலேயே உன்னை சந்திக்க வந்துடுறேன் ஏ நண்பா கொஞ்சம் நில்ல என்னாச்சு என்ன விஷயம் இதை பார்த்தியா நீ இந்த கால் தடத்தை பார்த்தா ஏதோ ஒரு விலங்கு உள்ள போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா உன்னோட இந்த குகைக்குள்ள வேற எவனோ ஒருத்தன் பிரவேசிச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அது யாருன்னு ஒரு கை பார்த்துடலாமா ஆனா யாரா இருக்குன்னு தெரியலையே ஆனா யாருன்னு தெரியாம உள்ள போய் பெரிய விலங்கா இருந்து நீ மாட்டிக்கிட்டீன்னா அது ஆபத்தாயிடுமேப்பா ஐயோ இப்ப அதை எப்படி வெளியில தொடத்துறது நீ ஒன்னும் பயப்படாத நண்பா நான் அதுக்கு ஒரு வழி பண்றேன் தந்திரக்காரனான அந்த நரி உடனடியா ஒரு தந்திரத்தை செயல்படுத்தலான்னு முடிவு பண்ணான் அவன் குகைக்கு முன்னாடி போய் நின்னுக்கிட்டு சத்தமா கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் என்னுடைய பிரியமான இந்த குகையே நீ நல்லா இருக்கிறியா ஆனா குகைக்கு உள்ள இருந்த சிங்கத்துக்கு இந்த சத்தத்தை கேட்டு சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த நரிக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிடுச்சா இவன் எதுக்கு உயிரே இல்லாத இந்த குகைய பார்த்து நலமானு கேக்குறான் ஏ குகையே என்ன நீ ஒண்ணுமே பேசாம அமைதியா இருக்கிற காலையில கூட நீ கிட்ட நல்லா பேசினியே மறுபடியும் அந்த நரி குகையோட பேசிக்கிட்டு இருக்கான அப்படின்னா இது பேசுற மாதிரி குகையோ அப்போ குகைக்கு பதிலா நம்மளே பதில் சொல்லிட வேண்டியதுதான் ஆ நான் இப்ப நலமா தான் இருக்க பரமசுகா நீ உள்ள வந்து விசாரிச்சுட்டு போ நம்ம உள்ள உக்காந்து பேசலாம் கரடி நண்பா இப்ப உனக்கு விஷயம் புரியுதா உள்ள ஒரு சிங்கம் தான் இருக்குது கவலையை விடு நீ ஏன் கூட வந்திருப்பா 
இன்னைக்கு ராத்திரி நீ ஏன் கூடவே தங்கிக்கோ அதுக்கான ஏற்பாடுகளை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படி கரடியும் நரியும் அந்த சிங்கத்தோட கண்ணில் படாம தப்பிச்சுட்டாங்க அந்த சிங்கத்துக்கு எதுவும் சாப்பிட கிடைக்கவே இல்லை வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கிங்கிணிங்கிற பேர்ல ரொம்ப அழகான ஒரு ஆறு இருந்தது அந்த ஆற்றின் இரு கரைகளும் பச்சை பசேர்னு மரங்களால் நிறைஞ்சிருந்தது அதோடு சேர்த்து நல்ல பெரிய நிறைய பழங்கள் காய்க்கிற ஒரு அத்தி மரத்தில் நண்பர்களான பாலன் குரங்கனும் அணியிலும் தங்கியிருந்தாங்க எனக்கும் அத்திப்பழம் தரீங்களா ரொம்ப பசியா இருக்கு முதல்ல பழங்கள் சாப்பிடுமா என்ன பசிச்சதுன்னா நான் எதையும் சாப்பிடுவேன் அடேங்கப்பா இந்த பழங்கள் எவ்வளோ சுவையா இருக்கு எவ்வளோ இனிப்பு நிறைய சாப்பிடு இன்னும் தரேன் ஆகா ரொம்ப நன்றி நண்பா என்னோட பசி தீந்துடுச்சு நான் இப்ப கிளம்பட்டுமா ஆ சரி சரி ஆமா உன் பேர் என்ன எல்லாரும் என்ன முருக்கனும் கூப்பிடுவாங்க ஆமா உன் பேர் என்ன பாலன் குரங்கன் இவன் பெருக்கண்ணன் அனில் கண்ணன் அப்படியா சரி நண்பர்களே நான் கிளம்புறேன் பேர கேட்டாலே தெரியுது இவன மாதிரி ஆளுங்க எல்லாம் நண்பன் சேர்த்துக்கவே முடியாது அப்படின்னு யார் சொன்னா பாவம் அந்த முதல்ல பாவமா அவன் மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாம் பிடிச்சு சாப்பிட்ற முதல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா அவன் நம்மள கூட பிடிச்சு தின்னுருவான் தெரியுமா ஜாக்கிரதையா இருந்தா ஆபத்து வராது மறந்துட்டல <laughs> 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 சரி சரி நான் போறேன்பா கிங்கிணி ஆற்றில் மறுக்கரையில் இருக்கிற பாறைகள் நிறைந்த பகுதியில் தான் முருக்கன் முதலை தங்கிக் கொண்டு இருந்தது இந்த பழத்தின் ருசியை அறிந்த அந்த முதலை தினந்தோறும் அத்திப்பழம் சாப்பிடுவதற்காக ஆற்றில் நீந்தி மறுக்கரைக்கு வந்தது இந்த முதலை அப்படி எங்கதான் போயிருக்கோம் நான் எவ்வளவு நேரமும் இங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் காத்திருந்து வெடுத்துட்டியா நண்பா 
பின் என்ன உனக்கு தரத்துக்காக நான் ஏற்கனவே நிறைய பழங்களை பறிச்சு வச்சிருக்கேன் எவ்வளோ நேரமாக காத்துட்டு இருக்கேன் என்னை மன்னித்து விடு நண்பா நான் தான் இப்போ வந்துட்டேனே ஆகா இந்த பழத்துக்கு எவ்வளோ ஒரு ருசி நல்லா சாப்பிடு இன்னும் தரேன் என்ன ஒரு சுவை இது ஆகா இன்னைக்கு எனக்கு இதே மாதிரி நிறைய அத்திப்பழங்கள் சாப்பிட தருவியா ஏன் அப்படி கேக்குற வீட்டுல உட்காந்து தனியா சாப்பிட போறியா இல்ல நண்பா என்னோட மனைவி நீலிக்காகத்தான் கேட்டேன் ஓஹோ அவ்வளவுதானே கொஞ்சம் எதுக்கு நிறையாவே அத்திப்பழம் கொடுக்கறேன் வா வா ரொம்ப நன்றி நண்பா அந்த பாலன் குரங்கு தனது நண்பனுக்காக ரெண்டு அத்தி குலைகளை நண்பனுக்கு தந்தது அந்த பழங்களை எடுத்துக்கொண்டு அந்த முதலை அக்கறையில் இருக்கும் தனது வீட்டுக்கு நீந்தி சென்றது பாத்தியாத்திப்பழத்தான் <laughs> இந்த பழத்துல உண்மையில என்ன ஒரு ருசி அப்ப தினம் தினம் இந்த பழத்தை சாப்பிட்டு இருக்க அந்த குரங்கோட இதயத்துக்கு என்ன ருசியா இருக்கும் நல்ல தேன் மாதிரி இனிப்பா இருக்கும் மேலே அவன் என் நண்பன்மா அதனாலதான் இந்த அத்தி பழத்தை உனக்காக தந்தான் அதெல்லாம் சரிதான் ஆனா எனக்கு அந்த குரங்கோட இதயம் வேணும் இல்ல நான் வந்து எப்படி அத உனக்கு மனைவியா இருக்கிற நான் முக்கியமா இல்ல அந்த குரங்கு முக்கியமா தர்ம சங்கடத்தில் இருந்த முருக்கன் முதலை திரும்பவும் அத்தி மரத்தில் இருக்கும் தனது நண்பனைக்கான மெதுவாக சென்றது நண்பனை வீட்டுக்கு கூப்பிடுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு தந்திர திட்டம் போட்டே ஆகணும் நண்பா என் அருமை நண்பா யார்பா அது முதலையா என்ன அத்திப்பழம் பத்தலையா அது இல்ல நண்பா நீ இப்ப உடனே புறப்படணும் புறப்படணுமா எங்க புறப்படணும் என்னோட வீட்டுக்கு போலாம் வா உன்னோட வீட்டுக்கா ஆமா என்னோட வீட்டுக்கு தான் என்னோட மனைவி நீலியால எனக்கு கொஞ்சம் கூட நிம்மதியே இல்ல இவ்வளோ சுவையான அத்திப்பழத்தை கொடுத்த உன்னுடைய நண்பனை வீட்டுக்கு விருதுக்கு கூட்டிடுவான்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்துறா அது ஒன்றும் இல்லை நீ வருவேன்னு உனக்காக ஒரு சிறப்பு விருந்தே ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கா அப்போ இனிப்புகள்லாம் இருக்குமா அட எல்லாம் இருக்குப்பா நீ இறங்கி வா அக்கறையில் இருக்கிற வீட்டுக்கு போகலாம் அப்பா அடுடா அது எப்படி நான் வர முடியும் நான் எப்படி உன் கூட வரவே சொல் எனக்கு தான் நீச்சல் தெரியாதே நீ என் முதுகில் எரி உக்காந்துக்க நான் ஆத்த கடந்து உன்னை கூட்டிகிட்டு போறேன் என்ன சொல்ற நீ தண்ணிக்கு மேல ஒரு சந்தோஷ சவாரி வயிறு முட்டை சாப்பிட விருந்து அவ்வாறாக பாலன் குரங்கனை தன் முதுகில் ஏற்றிக்கொண்டு ஆற்றில் நீந்தியவாறு அக்கறையில் இருக்கும் தன் வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்தது ஆற்றின் நடுப்பகுதியை அடைந்த பிறகு அந்த முருக்கன் முதலை நடந்த விஷயத்தை விவரித்தது ஏ முட்டால் குரங்க இன்னைக்கு உனக்கு விருந்து இல்லை கண்ணா ஒன்னா தான் நாங்கள் விருந்தா சாப்பிட போறோம் ஏ முதலை இப்ப நீ என்ன சொன்ன ஒன்னா நான் இப்ப கூட்டிட்டு போறது 
விருந்து சாப்பிட்றதுக்காக இல்ல என்ன என்னோட மனைவி நீலி உன்னோட எதையத்தை சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறா அவன் மத்த உயிரினங்கள் எல்லாம் புடிச்சு தின்ற முதல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா அவன் நம்மள கூட புடிச்சு தின்றுவான் முதலிய நீ இந்த விஷயத்த முன்னாடியே சொல்லிருக்க கூடாதா நான் உனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு எவ்வளவு அத்தி பழங்கள் பறிச்சு கொடுத்திருப்பேன் அப்படி இருந்தும் உன் மனைவி நீலிக்கு என்ன நீ விருந்தாக்க போறியா தன்னுடைய தந்திர பேச்சு பலன் அளித்தது என்று அந்த குரங்குக்கு தெரிந்தது என்னுடைய இதயத்தை உன் மனைவிக்கு சாப்பிட கொடுக்கறதுல எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்ல ஆனா என்ன ஆனானு இழுக்கிற என் இதயத்தை யாரும் இந்த மாதிரி எடுத்துராம இருக்கிறதுக்காக அத்தி மரத்து மேல இருக்கிற ஒரு டப்பால போட்டு ஓலிச்சு வச்சிருக்கேன் நீ இந்த விஷயத்த முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா நான் கையோட அந்த டப்பாவை எடுத்துட்டு வந்திருப்பேன்ல இப்ப என்ன பண்றது என்ன பண்ண வேற என்ன பண்றது அப்படியே திரும்ப போய் எடுத்துட்டு வந்துடலாம் ஏடா முட்டாளே மூளை ஆதவனே நீ என்னோட நண்பன் இல்லடா நீ என்னுடைய எதிரி உனக்கு என்னுடைய இதயம் வேணுமா ஏ குரங்கு சீக்கிரம் போய் உன்னோட இதயத்தை எடுத்துட்டு வா ஆண்டவன் உனக்கு மூளைய வைக்க மறந்துட்டானோ இதயம் இல்லாம எப்படி ஒரு ஜீவனால வாழ முடியும் அத கழட்டி எங்கேயாவது டபால வைக்க முடியுமா அறிவுன்றது சுத்தமா இல்லல்ல ஆகா அட நண்பா நீ ஏய் மரியாதை நீ வாய முடிக்கும் இனிமே நீ இந்த பக்கம் கூட வரவே கூடாது உனக்கு அத்தி பழமும் கிடையாது உன்ன மாதிரி ஒரு துரோகிய நண்பனும் இல்ல கண்ண பாரு கோலி குண்டு மாதிரி போ அதன் பிறகு எப்பவும் அந்த துரோகி முதலை கிங்கிணி ஆற்றில் நீந்தி இக்கரைக்கு வந்ததில்லை நல்ல நண்பர்களாக இருந்த வாழ் குரங்கனும் அணிலும் மிகுந்த சந்தோஷத்துடன் அம்மரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டே இருந்தன முன்னூறு காலத்தில் ஒரு இடத்தில் வீரசூர பராக்கிரமும் உள்ள ஒரு பூனை இருந்தது அங்கு இருந்த எலிகளை வேட்டையாடிதான் அந்த பூனை வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தது இப்படியாக நாட்கள் நகர்ந்து சென்றது காலங்கள் மாற பூனைக்கு வயதாகிவிட்டது அதனால் அது எலிகளை பிடிக்க முடியாமல் போனது இவராக அந்த பூனை ஒரு சன்னியாசி போன்று வேடம் அணிந்து எலி வலையின் பக்கம் இருக்கிற பாறை மீது அமர்ந்து தியானம் செய்வது போல் நடித்தது உனக்கு விஷயம் தெரியுமா நம்ம குடியிருக்கிற இந்த பொந்துக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு பூன சன்னியாசி வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு ஐயோ நம்மள கொல்ல போறாங்களா அது அந்த பாறை மேல ஏறி கண்ணை மூடிக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு எதையோ உளறிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அந்த பூன சன்னியாசிய ரொம்ப கவனமா கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படியாக எலிகள் அனைத்தும் சேர்ந்து அந்த பூனை சன்னியாசியை காண அனைத்தும் வலையை விட்டு வெளியே வந்தது அந்த பூனு சன்னியாசி இருந்த பக்கமா நடந்து போன ஆனாலும் அவ என்ன பிடிக்கவே இல்ல அப்படின்னா 
நான் ஒரு தடவை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அவன் சொன்னது சரிதான் நான் அது கிட்ட போய் தட்டி பார்த்தேன் நானும் அதை கவனிச்சேன் பூன சன்னியாசி இனி நம்மள அது அட்டாக் பண்ணாது எலி குழந்தைகளே எல்லாரும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க நான் இனிமே உங்க யாரையும் படிச்சு தின்ன போறது இல்ல உங்க எல்லாரையும் எல்லா விதமான ஆபத்துல இருந்தும் காப்பாத்துறதுக்கு தான் நான் இங்க இப்ப வந்திருக்கிறேன் நான் ஏராளமான எலிகளை கொன்று சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் நான் செஞ்ச அந்த பாவத்தின் காரணமாக தான் இப்போ முழு சன்னியாசியாக மாறி இருக்கிறேன் இந்த காடு இருக்கிற இடத்துல அமைதியை கொண்டு வர்றது தான் என்னுடைய லட்சியம் எல்லா எலி குழந்தைகளும் வந்து என்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிட்டு போங்க இப்படியாக எல்லா எலிகளும் பூனை சன்னியாசியிடம் ஆசீர்வாதம் வாங்கி கொண்டிருந்தது திடீரென்று ஒரு நாள் சன்னியாசியிடம் ஆசீர்வாதம் வாங்கி கொண்டு எலிகள் விடை பெற நினைக்கும் போது குழந்தைகளே எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நில்லுங்க என்ன விஷயம் சுவாமி உங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து ஏற்பட போகுது ஒரு நீங்க ஒவ்வொருத்தரா என்னுடைய ஆசிரமத்திற்குள்ள வரணும் முக்கியமான விஷயம் நீங்க யாருக்கும் பயப்படாம இந்த காட்டுக்குள்ள சந்தோஷமா தெரியாதா நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா சுவாமி நிஜமாவே உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய மனசு சுவாமி நாங்க ஒவ்வொருத்தரா உங்க ஆசிரமத்துக்கு வந்து சேர்ந்துடுறோம் அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் சத்ரு சம்கார பூஜைக்காக ஒவ்வொரு எலிகளும் பூனை சன்னியாசின் ஆசிரமத்திற்கு வந்து கொண்டிருந்தார்கள் பிறகு பூனை சன்னியாசின் ஆசிரமத்திற்கு சென்ற எலிகள் திரும்பி வரவே இல்லை திரும்ப வராததினால் சில எலிகளுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது பூஜைக்கு போன நண்பர்கள் யாரையுமே அந்த முனிவர் ஏன் திரும்பி அனுப்பாம இருக்காரு ஒருவேளை இந்த பூஜைகள் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்காதோ நாம அந்த சுவாமிஜியோட ஆசிரமம் வரைக்கும் போயிட்டு வரலாமா அதனால் எலிகளின் கூட்டத்தில் சில பேர் பூனை சன்னியாசியை காண முடிவு செய்தார்கள் உங்களுக்கு பயமா வேண்டாம் நண்பர்களே எனக்கு என்னமோ இதுல கோல்மால் வேலை இருக்க மாதிரி தெரியுது அப்படின்னா அதை எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் அப்பொழுது மூன்று எலிகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து பூனையின் ஆசிரமத்திற்கு சுரங்க பாதை தோண்டின ஒரு வழியா ஆசிரமத்திற்குள் போய் சேர்ந்தனர் அங்க போன பிறகு எலிகள் பார்த்தது அடடா அவ நம்ம விஷயத்துல மிகப்பெரிய சதி செஞ்சிருக்கான் நம்ம கூட இருந்தவங்க எல்லாத்தையும் அந்த பூனசாமியார் கொண்டு தின்னுட்டான் ஏமாத்து பேரொலி அவனுக்கு சரியான பாடத்தை கத்துக் கொடுத்தே ஆகணும் அந்த பூனை சன்னியாசிக்கு சரியான பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்க எலிகள் முடிவு செய்தது அதுக்காக எலிகள் ஒரு பிளான் செய்தது 
அடுத்த நாள் அன்று இரண்டு எலிகள் பூனை சன்னியாசியின் ஆசிரமத்திற்கு சென்றன சுவாமி எங்களோட குழந்தைகளை உங்க கையில ஒப்படைச்சிடலாமே தான் நாங்க இப்ப வந்திருக்கோம் எங்க இந்த சின்ன குழந்தைகளுக்காக நீங்க ஒரு பூஜை நடத்தணும் எனக்கு இன்னைக்கு அதிர்ஷ்டமான நாளா இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனாலதான் உங்க குழந்தைகளை ஏன் கிட்ட கூட்டிக்கிட்டு வந்திருக்கீங்க யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் எனக்கு இல்ல உங்களுக்கு தான் அதிர்ஷ்டம் சொல்ல வந்தேன் தங்கு கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு பெரிய சத்துருதோஷமா இருக்குதே நான் போய் அந்த தோஷத்துக்கு ஒரு முடிவு கட்டிட்டு வந்துடுறேன் எலிக்குட்டிகளுடன் பூஜை செய்வதற்காக உள்ளே சென்ற சன்னியாசி பூனை கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் வெளியே ஓடி வந்தது சுவாமிஜி என்ன ஆச்சு சத்துருதோஷ முடிவுக்கு வந்துருச்சா பூனை சன்னியாசிக்கு அவர்கள் கொடுத்தது ஒட்டி பிடிக்க கூடிய அரக்கை இது அந்த பூனைக்கு தெரியாது எங்க பார்த்தாலும் பழங்கள் நிறைய பழங்கள் ஹாய் ஹாய் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் இந்த பழங்களை எல்லாம் பார்த்து என் வாயில எச்சி ஊறுது அனில் குட்டி நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்காரன் எவ்வளோ நல்ல பழம்லாம் சாப்பிட்ற நல்ல ருசியா இருக்கும்ல அனில் குட்டி கொஞ்சம் பழங்களை பறிச்சு எனக்கு கீழே போடுறியா இந்த பழங்கள் ஒண்ணுமே முயலுங்க சாப்பிட கூடாது அதுதான் காட்டுல சட்டம் நீ போய் காட்டுல எங்கேயாவது நல்ல கேரட் கிடைக்குதா பாரு அனில் குட்டி ஒரு பழம் கூட எனக்கு தரமாட்டால எனக்கும் கிடைக்கும்டா பழம் அப்ப நீ கேட்டா நானும் தரமாட்டேன் எப்படியாவது இந்த பழங்களை சாப்பிடணும் ருசியாவது பாத்துடணும் குரங்கண்ணா எனக்கும் கொஞ்சம் பழம் கொடுங்களேன் எனக்கும் பழம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் உனக்கு பழ சாப்பிட பிடிக்குமா ரொம்ப நல்லதா ஆனா நீயே மரத்துல ஏறி பழங்களை பறிச்ச சாப்பிடு உனக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் இருக்குல்ல அப்புறம் ஏன் இப்படி கேஞ்சிர மரத்துல ஏறி பறிச்சு சாப்பிட நீட்டா நல்லவே ஓடுவியே மரத்துல ஓடி ஏறி பாக எல்லாரும் இங்க பழம் சாப்பிடுறாங்க எனக்கு மட்டும் சாப்பிட்றதுக்கு பழம் ஒன்றும் கிடைக்கலையே கேட்டால் யாரும் தர மாட்டேங்கிறாங்க ஆ எப்படியாவது இந்த பழங்களை சாப்பிடணும் இல்லைன்னா அந்த அசையிலே நான் செத்துடுவேன் அவ சொன்ன மாதிரி மரத்தில் ஏறி பார்க்கலாமா மேலே ஏறிட்டா நிறைய பழங்களை சாப்பிட்லாம் ஆ மரத்தில் ஏறது யாரு அது நம்ம முயலண்ணா தானே மரத்துல ஏறுன முயல் மாமா கீழே விழுந்தாரு எப்படி விழுந்தாரு தொப்புன்னு விழுந்தாரு அந்த குரங்குங்க என்ன கிண்டல் பண்ணுது ரொம்ப தான் கிண்டல் அந்த பழங்களை என்னால பறிக்க முடியலையே இப்ப என்ன செய்யறது எப்படியாவது 
மரத்தில் இருக்கிற பழங்களை சாப்பிட்றதுக்கு முயலுக்கு ரொம்ப ஆசை அது முடியாம போனதுனால முயலுக்கு ரொம்ப வருத்தமாயிடுச்சு வருத்தத்தோட ஒரு பாறை மேலே போய் உட்காந்துது கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த வழியாக முயல் உட்கார்ந்துருந்த இடத்துக்கு ஒரு சன்னியாசி நடந்து வந்தார் தம்பி ஏன் இப்படி வருத்தத்தோட இருக்க சுவாமி மரத்தில் இருக்கிற பழங்களை சாப்பிட அடி எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஆனா என்னால அது முடியல ஓ இதுதானே உன் வருத்தம் உன்னோட ஆசைய நிறைவேற்ற நான் ஒரு மந்திரம் சொல்லித்தரேன் அதை மூணு தடவை சொன்னாலே போதும் எந்த மரத்தில் இருக்கிற பழமும் கீழே விழும் சுவாமி என்ன அந்த மந்திரம் டக்கரு டக்கா டக்கரு டக்கா டக்கரு டக்கா கீழே விழு இப்படி மூணு வாட்டி சொல்லணும் நீ இது அந்த மரத்துக்கு கீழே நின்னுதான் சொல்லணும் உங்ககிட்ட எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னே எனக்கு தெரியல மங்களம் பவந்த் அமக்களும் இவ்வளோ ருசியான பழங்களை சாப்பிடனா கொடுத்து வச்சிருக்கணும் கடவுளே ஆ ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் இனிமே அந்த மரத்தோட பழங்களை சாப்பிடலாம் டக்கரு டக்கா டக்கரு டக்கா டக்கரு டக்கா கீழே டக்கரு டக்கா டக்கரு டக்கா டக்கரு டக்கா கீழே விழு என்ன மரத்துல இருந்து யாரு கீழே தள்ளி போட்டது அது நீதானா திருட்டு பாயல நீதானே என்ன தள்ளி போட்ட உன்ன விட மாட்டேன்டா ஐயோ என்ன கொள்ளிடாத என்ன நடந்ததுன்னு நான் சொல்றேன் என்ன நடந்ததுன்னு சீக்கிரமா சொல்லு சீக்கிரம் இல்ல நான் உன்ன ஐயோ எனக்கு ஒரு சன்னியாசி சொல்லி தந்த மந்திரத்தை சொல்லி நான் பழங்களை கீழே விழ வச்சேன் அப்பதான் நான் தூங்கிட்டு இருந்த நீங்க எப்படியோ கீழே விழுந்துட்டீங்க நான் உங்களை தள்ளி விடல சன்னியாசி உனக்கு மந்திரம் சொல்லி கொடுத்தாரா அப்படின்னா அந்த மந்திரம் எனக்கு சொல்லி கொடு எனக்கு தப்பிக்க முடியும் இல்லனா இவ என்ன விடமாட்டான் என்ன தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருப்பான் இவனை துரத்துறதுக்கு என்கிட்ட ஒரு வழி இருக்கு நான் உங்களுக்கு அந்த மந்திரம் சொல்லி தரேன் ஆனா நான் சொல்ற மரத்தடியில நின்னு அந்த மந்திரத்தை சொன்னாதான் அந்த பழங்கள் கீழே விழும் நீ மந்திரத்தை சொல்லு சரி சரி தயாரா உங்களுக்கு காது நல்லாவே கேக்கும் டக்கரு டக்கா டக்கரு டக்கா டக்கரு டக்கா கீழே விழு அதோ அங்க அந்த மரத்து கீழே நின்னு நீங்க மந்திர சொல்லுங்க பழங்கள் எல்லாம் கீழே விழும் நான் மந்திர சொல்லும் போது இவ என் கூட இருந்தா எனக்கு கிடைக்கிற பழம் எல்லாம் இவ சாப்பிடுவா அது நடக்க கூடாது சரி நான் அந்த மரத்தடிக்கு போறேன் நீங்க நின்னா போதும் நீங்க நிக்கிறது தான் எனக்கு தைரியம் இந்த மரத்துல எல்லாம் குத்திர பழங்களா காப்பாத்துங்க 
Ayo, 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 kak Badra, ayo. 